un día convulso en Bolivia. El entonces presidente Evo Morales había perdido el apoyo de varios sectores y la fuerza pública, tras los motines de la policía, pidió su renuncia. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Fue el golpe final para Morales. Minutos después anunció su renuncia para, según él, apaciguar la violencia que sufría su círculo más cercano. ¿Por qué decide esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador de, del MAS en Oruro, Chuquisaca. Pero las cosas no terminaron ahí. El llamado de Morales a unas nuevas elecciones no fue oído y empezaron las capturas sin proceso judicial previo y sin saber quién daba las órdenes. Uno de los líderes de la oposición confirmó que Morales era buscado para su detención. Confirmado. Orden de apresión para Evo Morales. La policía y los militares están buscándolo en Chapare, lugar donde se escondió. Los militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el Chapare. Distintos sectores, desde el exsecretario de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, hasta el recién liberado líder brasileño Lula da Silva, dijeron que en Bolivia se configuró un golpe de Estado. Y la suerte de Evo Morales como la de Bolivia es incierta.